Vous êtes peut-être de ceux qui pensent que dès que c'est français et populaire, c'est... moyen. Au mieux. Pour prendre l'exemple du cinéma, en 2015, les trois films français les plus populaires en France sont Les Nouvelles Aventures d'Aladin, L'Épreuve 2 et Babysitting 2. Je ne peux pas vraiment en dire du mal, je n'ai vu que l'un des trois. Je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas Dans la bouche du bici, ça sent le caca Mais je peux faire la moyenne des notes de ces films sur Sens Critique. Ça fait 4 sur 10. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas notre faute, on regarde ce qu'il y a à regarder. Et c'est là que j'ai vu les trois films français les plus populaires dans le monde. Le Transporteur Héritage, Le Petit Prince et Mustang. Avec une moyenne de 6,1. Le truc c'est pas tant qu'on fait de la merde, c'est qu'on se concentre dessus. Alors je me suis dit, mettons les projecteurs sur ce qu'il se fait de bon. On m'avait souvent dit de parler de Big Flo et Oli, comme quoi c'était absolument génial. Alors moi, bah, vous me connaissez. Je suis con. Donc j'ai écouté leur single le plus populaire. Comme d'hab, je sais pas vous mais moi. Comme d'hab, encore sous les draps. Comme d'hab, on s'en souviendra. Et c'était comme moi, à chaque fois c'est comme ça, c'est... Ouais. Ah putain, si c'est ça l'excellence, je vais tout laisser tomber, je vais me lancer dans l'élevage de crevettes. C'est bien écrit, hein, c'est des gosses qui parlent de leur soirée. Et bon, comme ils faisaient l'unanimité, j'ai décidé de leur laisser une seconde chance. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho, si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. On a tous un pote mytho, tous un pote mytho, si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. Pfff, bah, bah pareil, c'est, 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 c'est... Clairement, ils font gaffe à leur texte, hein, mais le sujet n'a aucun intérêt. Ouais, ouais non, c'est chouette, mais c'est pas excellent, non Et puis, on m'a reparlé d'eux quand ils ont sorti la réédition de leur album. J'avais laissé tomber. J'avais envie ni d'en dire du bien, ni d'en dire du mal. Mais par curiosité, j'ai décidé d'écouter le dernier single de cette réédition. J'ai pas envie de vous résumer tout de suite ce que j'en ai pensé. Donc, on va commencer la critique. Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule. Tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui vient de se passer Alors non, non, ça non, voilà. Je ne parlerai pas d'échec de rime. Pour une raison très simple, on s'en fout que ça rime. Oui, on s'en fout. Alors pourquoi c'est un gag récurrent dans les NMT Savez-vous pourquoi les textes riment Pour lui donner du rythme. Traduisez les échos, les allitérations, les assonances, les parallèles, etc. compte autant que les rimes. Et une fois n'est pas coutume, je vais respecter le titre de l'émission, je vais littéralement vous faire voir ce que vous écoutez. Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule. Tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet. Je, je suis gelé, j'enchaîne. Voilà, alors du rythme là, il y en a partout. Alors tiens qu'il n'y a pas de rime, ça revient à faire ça. Donc pour résumer, grand T5 de 130 mètres carrés, hein, un jardin de 1500 mètres carrés, grand garage, accès fibre, le tout à quelques pâtés de maison, des transports en commun, à 10 minutes de la ville, franchement monsieur, pour 400 euros par mois, vous faites une affaire en or. Ouais, mais il n'y a pas de bidet. Non, euh, oui, alors... Ah, la salle de bain a une douche très moderne et une baignoire avec des petites bulles, tu vois, les trucs des détentes qui te, qui te font des bulles. Ouais, non, mais il n'y a, a pas de bidet. C'est de la merde. Ouais, parce qu'il y a quand même... Y a... Ouais, gueule. Ça compris. Voilà, ça c'était le point numéro 1. En deux, une putain de métaphore sur la solubilité du temps qui n'est pas un poncif usé jusqu'à la corde. On a l'idée des secondes qui se dissolvent dans un espèce de magma visqueux de vie que devient le quotidien du prisonnier, illustré par le fait que tous les jours ça soit le même café. En 3, la construction du troisième verre en hypozeux intervertit le positif et le négatif, ce qui indique que la chanson sera complexe et que tout ne sera pas forcément logique. En 4, on a l'introduction du motif du temps, présent certes dans le lexique du couplet, mais aussi en substance, puisqu'il parle des regrets donc du passé et de ne pas refaire les mêmes erreurs donc d'avenir. Tout se passe sur un présent qui est au centre d'une symétrie, disons-le carrément, on a une construction en miroir. Et en oh bas tiens, en 5, il parle à la fois effectivement à son reflet dans la vitre du parloir, mais aussi à son enfant qui lui ressemble sûrement beaucoup et qui est donc comme le reflet de l'enfant qu'il était. Voilà, en 4 vers, ces gamins viennent de vous mettre en garde. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas entendu quelque chose d'aussi bon. Ouais, mais pas de billet. Je 
suis gelé, j'enchaîne les vers et les hivers Pour se rassurer les passants doivent tous penser que l'on hiberne Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches Entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche Bon, je vais pas vous refaire l'article sur le rythme, c'est un petit trésor de construction Pour le contenu, on commence à comprendre qu'on va avoir droit à une série de très courts portraits Toujours montés sur le même modèle Un adjectif en guise de préparation Et un commentaire souvent négatif, avec une teinte d'espoir Dans le premier couplet, c'était le fait de parler à son reflet et à son enfant Dans le deuxième, c'est la présence du chien Et toujours pareil, la présence du temps qui passe avec le fait d'enchaîner les vers et les hivers, au passage c'est un zogma, et toujours une idée de lassitude véhiculée par le chant lexical du sommeil et une allitération dans les plosives pour mimer le bruit des passants. Je suis riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte, comme si j'étais responsable de toute la misère du monde. Moi je dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer, ils veulent tous goûter aux fruits de l'arbre que j'ai planté. Et c'est là qu'on voit qu'on n'a pas affaire à des pastèques. Là où d'autres rappeurs se seraient contentés de parler des victimes, des gens qui vont mal, de faire un portrait des rebuts, des opprimés, des exclus, eux vont parler des riches et ils vont en parler avec finesse. Ils se foutent pas de leur gueule, ils se mettent à leur place et évoquent leurs problèmes. Qui pèsent peu, on est d'accord, mais on s'en fout. Ils restent fidèles à un point de vue narratif qui n'est pas omniscient, qui est sûrement pas moralisateur, qui navigue simplement d'une subjectivité à l'autre, avec une humilité, une finesse et un respect assez exemplaire. Moi, quand j'essaye, ça marche pas. Je suis un T-800. Ma mission est de détruire Sarah Connor pour anéantir la rébellion humaine. Je suis Magneto. J'ai tenté de détruire l'humanité. C'est vous, ça. Je suis Ghostface. Et je tue des gens. À cause de certains mauvais choix, les gens ont tendance à nous prendre pour des antagonistes. Des hommes de peu de scrupules. Osons le dire. Des méchants. Là, là. Mais malgré tout ça, malgré notre inhumanité, n'avons-nous pas le droit à la considération, au respect, à l'amour Trop de gens prennent le parti facile de ne pas s'identifier aux gens qui font de mauvaises choses. Ils font d'eux des opprimés de nature. Ensemble, avec le comité des opprimés de nature, nous pouvons les aider. Sauvons les encu... Euh, sauvons... Ce... Sauvons-les. Je suis malade, mais je préfère dire futur soigné. Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon poignet. À l'étroit dans mon corps, je regarde le monde par le trou de la serrure. Les gens diront que je ne fais qu'agrandir celui de la sécu. Qu'est-ce qu'il y a Donc toujours la même idée. Adjectif, ça va pas mais je garde espoir. Toujours la même idée du temps, toujours une construction rythmique de malade avec des rimes riches, des rimes internes. Et pour la deuxième fois dans la chanson, l'idée d'une opposition entre l'individu et la société. Dans le premier couplet, on avait les SDF et les passants. Ici, on a le malade et les gens. J'ajoute qu'on a une métaphore que je trouve hyper bien sentie, on a l'impression qu'ils ont vécu ce dont ils parlent, ils sont hyper conscients des réalités qu'ils décrivent. Tellement de rappeurs se contentent à écrire sur leur vie, ça fait plaisir de voir des gens parler d'autre chose que d'eux. Dans une chanson qui s'appelle « Je suis », j'ajouterai. 
Je suis croyant, on me reproche souvent de l'être On me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean Jaurès On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru Les mosquées sont trop petites, alors parfois je prie dans la rue Alors vous allez comprendre le problème que j'ai avec les bonnes chansons Une fois que tu as défini la structure et qu'elle reste cohérente bah, t'as plus grand chose à ajouter derrière, t'as plus qu'à apprécier le spectacle. Ce couplet-ci est un peu plus décousu. Plutôt que de se focaliser sur un souci, il en soulève trois. Les attaques sur la barbe, la comparaison avec les terroristes, et la taille des mosquées. J'en profite pour dire que j'ai jamais bien saisi l'idée de reprocher sa barbe à quelqu'un. Je suis un peu perdu, mes petits poumons se remplissent d'air Nouveau venu sur terre, mes premières larmes déclenchent celles de mon père Une chance auprès de ma famille, je me sens à ma place Mais je n'oublie pas que j'aurais pu naître dans la chambre d'en face mmh, Ouais, celui-là il est mignon mais il n'a pas vraiment de sens Il se décrit comme un peu perdu puis après il dit qu'il est à sa place Et puis je suis pas sûr qu'un nouveau-né puisse oublier quoi que ce soit Au futur, genre faudra pas que j'oublie telle chose, là ça aurait eu du sens Mais on a toujours les mêmes thèmes, le temps, l'espoir et l'opposition entre l'individu et l'altérité avec une petite nuance qui s'installe petit à petit, la différence entre l'altérité lointaine, souvent dans le jugement, et l'altérité proche, souvent dans l'amour. Je suis seul au fond d'un couloir, on demande pas mon avis. J'ai pris de l'âge, donc voilà, j'ai bien plus de rides que d'amis. J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes doutes. Parfois je me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute. Je trouve ce couplet très beau. Parce que c'est le portrait d'un vieil homme, et que l'adjectif pour le désigner est seul. C'est précisément comme si les personnages parlaient vraiment, c'est eux qui parlent d'eux-mêmes. Le musulman ne dit pas qu'il est musulman, il dit croyant. Le vieux ne se sent pas vieux, il se sent seul. Le SDF n'est ni pauvre, ni triste, ni seul, il est dans le ressenti immédiat, c'est-à-dire gelé. Et de façon très intéressante, c'est le premier couplet à faire de nous la part d'autrui. En effet, on a une deuxième personne, le personnage nous parle directement, c'est nous l'autre, sauf qu'on ne le connaît pas. Et du coup, ils expliquent qu'en fait, il se parle à lui-même. Je trouve ça brillant. Je suis épuisé, mais plus pour longtemps, j'en suis sûr. Les cendres téléphones, la pression ont élargi mes blessures. Je me souviens pas de la date de mon dernier fou rire. Je suis un homme, bientôt je serai un souvenir. Bon, je, 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 vais, je vais pas me pardonner si, si, si je l'évoque pas. Euh, euh, il a fait une, une faute de, de, con, de conjugaison. Parce qu'en fait, il a dit je serai un souvenir. Donc, en fait, c'est du futur. Il n'y a pas de S à serai, c'est S-E-R-A-I. Parce que c'est du futur. Silence, s'il vous plaît Silence Bien. La parole est au procureur de la République. Monsieur Sassanik euh, Par contre, c'est Silence 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 Monsieur Sassanik, vous comparaissez devant notre jury pour le chef d'accusation suivant. Vous êtes beaucoup trop chiant. Beaucoup trop chiant tu fermes ta gueule, putain Tu fermes ta gueule Merci, votre nom. <rire> J'appelle donc à la barre dans le cadre de l'affaire Big Flo et Oli sur une faute de grammaire. C'est plus une faute de conjugaison. J'appelle donc à la barre, monsieur Carry. On va les couilles, frère. Précisément, à ce sujet, les couilles, frère, sont battues. Mais ça, ça, on garde la même construction, mais sans la moindre trace d'espoir. Comme souvent, le texte est très nuancé, et comme toujours, le temps entre le souvenir et le bientôt. Par contre, on ne sait presque rien de ce personnage-là, et c'est une excellente chose, parce qu'on le voit à travers ses propres yeux. Lui-même ne sait même plus qui il est, il ne se présente ni par son travail, ni par ses passions, ni par son quotidien, juste par un soulagement imminent qu'on devine être la mort. Je suis enfin là, cette terre n'est plus un mirage, je suis arrivé par bateau, mais surtout par miracle, une nouvelle vie m'attend ici, bien plus calme et plus stable, ce matin j'ai écrit tout va bien, au dos de la carte postale. La construction reste basique et de façon assez attendue, on remarque que Big Flo adopte l'idée comme quoi, moins tu possèdes, plus que tu possèdes est précieux. Dans presque tous les couplets, il y a des plaintes, de l'oppression des autres et une touche d'espoir. Ce couplet-là déborde d'espoir. Le passé et l'avenir sont présents, mais le passé n'est plus. Et au niveau stylistique, toujours pareil, ça c'est une antenne à classe, et j'adore le fait qu'ils ne disent pas à qui il écrit, ni qui il est. On a tous compris l'histoire sous-jacente de l'immigré clandestin qui fuit la guerre et la misère pour arriver en France, pays d'ouverture, de liberté, de tolérance, non mais oui, qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire Nous allons revenir à l'instant sur le fameux débat du Burkini. Alors, avec nous, Monsieur Zawarkot. Monsieur Zawarkot, rappelez-nous votre point de vue. Eh bien, j'estime que dans un pays libre et laïque comme la France, il est dangereux que... 
aujourd'hui, des femmes pensent qu'il est sain encore d'afficher leur appartenance à une croyance et qu'ils font de leur corps une obsédité. Ouais, enfin, les gens s'habillent comme ils veulent quand même. Taisez-vous Taisez-vous Vous me coupez en euh, Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur oh Sun, s'il vous plaît, laissez monsieur Zawarkot terminer. Merci. Leur corps, une obscénité. La question qui se pose est la question du métissage. Ouais, enfin, entre autres, hein... Non, 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 pauvre con Il vient de me traiter de pauvre con, là J'ai condamné cette phrase Je suis fier, mais comment vous décrire tout ce que je ressens Quand je marche en ville, de moins en moins de gens me ressemblent dans l'ascenseur. Je parle même plus la langue de ma voisine. À force de planter des arbres, il y aura plus de place pour nos racines. Et ça, c'est le couplet qui inspire le respect. C'est facile de dire que les racistes sont cons, c'est facile de dire qu'ils ont tort. C'est moins évident de se mettre à leur place, de parler en leur nom, en ayant non pas un discours de haine, mais de peur. D'ailleurs c'est assez bien fait parce que c'est le deuxième et dernier personnage à s'adresser à la deuxième personne. Il prend en partie les gens qui lui ressemblent parce qu'il a vraiment la trouille de ce qu'il ne comprend pas. Et croyez-moi, je connais bien ça. Mais attends, 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 je, je suis pas raciste, hein. Juste... Moi aussi j'ai du mal à comprendre mon voisin. Excusez-moi monsieur. Oui est-ce que vous pourriez m'indiquer où se trouve la rue Saint-André si oh Oui, parfaitement, c'est la rue préférée du jeu. Ah. Euh, vous allez tout droit vers le bout de la bout du, du bout à gauche. <rire> Sorry. Oui. Vous allez tout droit vers le chemin des Oliviers. Vous savez, Olivier, pour les fruits. Attendez, attendez, attendez. Ah. Euh, je comprends rien de ce que vous dites là. Racisez-vous Rac... Ah non, je suis pas raciste. Ah, non, 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 vous, je suis pas raciste. Vous racistez Bon, continuez. Ah. Oui. Rue pro des Oliviers. Vous tournez à gauche, puis vous tournez tout droit vers la rue de l'arc-en-ciel 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 Rainbow J'y pense parce que sur les réseaux sociaux, on se fout beaucoup de la gueule de ce qu'on appelle à tort et à travers les social justice warriors, les guerriers de la justice sociale. À la base, ce sont ces gens qui cherchent à défendre un maximum de causes, tout le temps, partout, mais uniquement pour attirer l'attention sur eux. Sauf qu'aujourd'hui, on s'en sert pour se foutre de la gueule des gens qui défendent vraiment des causes. Je comprends pas pourquoi on se fout pas plus de la gueule de leur équivalent négatif. C'est-à-dire, les, disons, les, les, les social injustice dragons. Vous savez, une espèce de pangloss, la roi du cercle, qui pense que tout va bien dans le monde, parce qu'ils sont infoutus d'adopter un autre point de vue que le leur. Pour prendre un exemple, tout à fait au hasard, les femmes sont sous-représentées dans les films de super-héros. Bah, moi, je trouve pas. Bah, pourtant, on trouve quand même vachement plus de personnages masculins dans les premiers rôles de genre de film. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un problème. Les femmes gagnent 30% de moins que les hommes en moyenne au même poste. J'ai pas l'impression de gagner plus qu'une femme. Les noirs se font vachement plus contrôler au volant. Et ça m'arrive aussi de me faire contrôler. C'est très difficile pour un couple gay d'adopter. Pour un couple hétéro aussi. Le harcèlement de rue, Moi j'adore me faire complimenter dans les la rue. Les transgenres sont... Ils cherchent à se faire remarquer. Ils se foutent vachement de la gueule des gros dans les films, Mais, mais carrément ouais. Je suis fatigué, mal au dos et mal au rein Les rides sur mon visage me rappellent les montagnes de là où je viens On m'a menti, et c'est trop tard que je l'ai compris On dit que ce pays n'est pas le mien, alors que c'est moi qui l'ai construit J'ai pas encore réussi à me décider si j'aimais bien que ce couplet soit juste après celui du frontiste On a un résumé très bref en deux couplets du schéma le plus courant de haine raciale Et ça c'est chouette, c'est cohérent le, La construction est chouette et cohérente, pas la haine raciale d'un autre côté, jusque là, on passait soit du coq à l'âne, soit d'un personnage type à son exact opposé. Un pauvre, puis un riche, un nouveau-né, puis un vieillard. Alors, est-ce qu'un immigrant de la première génération est à l'opposé d'un nationaliste Ça a au moins le mérite de poser la question. Puis, juste pour vous le signaler, le parallèle entre les rides et les montagnes, le double sens de la construction, ça c'est du bon rap, ça c'est du vrai bon rap. C'est la pertinence de l'esprit, l'élégance de la lettre, et l'impertinence de l'âme. Vous pouvez me citer. Je suis assis et le destin fait que je me relèverai jamais Dans cet océan j'ai l'impression d'avoir toujours amé Un casse-tête pour monter dans le bus, aller au taf, passer leur porte Souvent les gens me regardent et me répondent que c'est pas de leur faute <rire> Oh la haine de la scène Pardon Ah bah voilà, voilà On se contente d'attendre tranquillement dans la rue Et on se fait emmerder par des connards Qui nous font bien comprendre que c'est de notre faute à nous Voilà Ah bah bravo Donald Trump Bravo les états unis L'apocalypse on en est là je te déteste Et toujours, toujours pareil, nous avons le petit champ lexical de la navigation, l'identification qui ne passe pas par « je suis handicapé, mais je suis assis », l'exposition d'un problème, et l'adversité, toujours les gens. Généralement, le rap décrit la dureté de la vie en cité et les problèmes de l'auteur. Ça fait du bien de voir des rappeurs faire abstraction de leur réalité, ça fait d'autant plus du bien qu'ils sont jeunes. Bon, d'habitude je m'attarde sur tout le texte, mais d'habitude il y a moins de texte, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sauter directement à certains passages qui méritent davantage qu'on s'y attarde. 
On a un couplet sur un étudiant de la deuxième génération d'immigrés qui vient d'obtenir son diplôme, puis un couplet sur une enseignante. Le premier parle du passé, la deuxième parle de l'avenir. On a toujours le motif de l'espoir et on a toujours le motif des autres. En fait, on comprend qu'il y a un genre de rassemblement dans la diversité, comme si on regardait toujours les mêmes formes, mais avec des couleurs différentes. Ensuite, on a un gosse qui est pris dans l'hésitation entre vivre une vie honnête mais dure et une vie qui rapporterait facilement mais illégale et dangereuse. Toujours le même délire. Pas de gentils, pas de méchants, juste des gens perdus. On a la voix des territoires d'outre-mer, souvent négligés par la métropole. Après ça, il y a deux couplets que je trouve très joliment écrits. Je suis discrète, mon père m'a dit de ne pas faire de vagues. Ma religion a un phare qui dans mes pas depuis que j'ai mis les voiles. C'est drôle qu'il me surveille et qu'il fasse tout pour me donner une leçon en m'empêchant d'aller en cours. Je suis inquiet envers ma foi, beaucoup de regards hautains. Je reçois des leçons par les types qui ne font rien pour leur prochain. L'humanité n'a plus de cœur. Je vois le monde qui tourne et qui change. Et je suis triste de voir qu'il y a de moins en moins de gens le dimanche. Bon, celui-là il est moche donc je le compte. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Bref, pour en revenir aux deux couplets qu'on vient d'écouter, nous avons d'une part une jeune femme musulmane et d'autre part un curé chrétien. Et là, la construction des deux couplets n'est pas en opposition mais en complémentarité. Elle veut aller dans un lieu, lui veut qu'on vienne dans un lieu. Elle voudrait que personne ne s'intéresse à sa religion, ce qu'elle exprime par je suis discrète, lui voudrait que plus de gens s'y intéressent. Et les deux couplets sont liés par le même mot qui exprime le même reproche, le son. Les autres essayent de leur donner des leçons. Et cette vérité est ironique dans les deux cas. Comment oser donner une leçon à une gamine en l'empêchant d'aller en cours Et comment oser donner une leçon en ne faisant rien pour son prochain Et je souligne au passage le joli champ lexical, trois mots en rapport avec la navigation, mais toujours au sens métaphorique. Le phare est un repère, les vagues sont les problèmes, et les voiles le départ. Voire même un double sens métaphorique avec l'expression « mettre les voiles », la jeune femme étant musulmane. Je suis amoureux, et je vois par qui ça regarde, à part moi et celui avec qui je partage mon lit le soir. Je l'aime, on se la lame entre les insultes et les blagues, dire qu'il y a peu de temps je n'avais pas le droit de lui offrir une balle. Toujours pareil, toujours la même construction, toujours les mêmes motifs, et toujours un peu de classe dans la formule avec la bague qui est une synecdoque. Il va vraiment temps que je fasse ce point culture sur les figures de style. Et on notera aussi l'intelligence du propos qui fait remarquer que, du point de vue d'un couple gay, les insultes et les blagues sont au même niveau. Oh, ouais, Antoine et Mathieu, ouais, vous passez manger ce soir à la maison Ah ouais, si, étant Martha, elle a fait des saucisses, c'est bon pour vous, ça, ah, les saucisses <rire> C'est ça Ah, j'ai dit, ouais. le plus important dans la vie, c'est la tolérance. Parce que grâce à la tolérance, et eh bah ben, les PD, ils sont bien intégrés, tu vois. Et le diamant, avant, ah, ils s'intégraient bien entre eux, si tu veux que je je suis oublié, mes fins de mois se font sur le fil C'est devenu rare d'aller au resto ou d'aller voir un film Je suis qu'un chiffre, qu'un vote, une statistique, un point de plus dans la foule Moi je suis juste né ici, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout Ce couplet ressemble beaucoup à un autre, avec le suicidaire. Du coup j'ai un peu galéré à en trouver l'intérêt jusqu'à ce que je fasse gaffe à l'adjectif qu'ils ont utilisé. Jusque là ils se sont tous définis par rapport à eux-mêmes, c'est le premier à s'attendre à ce qu'on pense à lui. Bizarrement, c'est un des personnages avec lesquels j'ai le moins d'empathie parce que il se définit uniquement par le fait qu'il n'a pas d'argent et qu'on ne s'intéresse pas à lui. D'ailleurs, quand il parle de ce qu'il ne peut plus faire, c'est du divertissement. J'aime pas ce couplet parce que je suis pas sûr de l'interpréter correctement. J'ai l'impression que ce personnage est effectivement juste né ici et qu'il s'attend à ce que le système fasse de lui plus qu'un point dans la foule, que les plus puissants défendent ses intérêts. Ça me fait penser à ces gars qui me disent « Je suis un abonné, tu me dois le respect. » Non. Tu es une personne, je te dois le respect. Tu es un abonné, je ne te dois rien de plus. C'est poli de te remercier, ce que je fais volontiers d'ailleurs, merci beaucoup. Mais je ne te dois rien de plus qu'à n'importe qui, et surtout pas du respect. Ça tombe un peu sous le sens. Cette fois-ci, tu ne t'en tireras pas, Joker. Tu vas retourner à Arkham. Et tu... Et tu oublies une chose, Batman. Je suis abonné à ta chaîne. Mon Dieu. Ma seule faiblesse. Je lui dois le respect à présent. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement la prochaine fois, Joker. Oh tu me donnes le respect. Ah oui. Euh, euh. Pardon, monsieur. <rire> Il est con. Ça paraît évident hein, que ne faire presque rien te garantit presque aucune contrepartie. Mais la plupart des gens croient le contraire parce que les politiciens se servent de ça. Mais moi, monsieur, je suis né en France, mais ça, vous en foutez, hein Vous n'avez rien à faire. Ah mais les mots me manquent pour te dire à quel point je m'en branle Non mais attends, tu peux pas lui dire ça, il va jamais voter pour nous hein. Non mais tu veux vraiment avoir la voix de ce naze <rire> Messieurs, n'oubliez pas, nous voulons toutes les voix. Et puis c'est à ma raison, il est né dans ce pays, c'est normal qu'il ait accès à son cinéma et son restaurant de manière. Mais nous ne pouvons pas lui offrir ça Rappelez-vous, l'époque où nous partageons encore ce bureau avec tristesse et colère. L'époque où nous étions prêts à nous battre pour des idées. L'époque où nous étions prêts à être en première ligne pour les valeurs que nous défendions. Et puis les années ont d'abord eu raison de tristesse qui était notre moteur, puis de colère qui était notre carburant. Maintenant, nous devons manœuvrer ce bateau seul. Et ça fait des années que je vous aide à prendre les bonnes décisions. Mais 
si ils se rendent compte qu'on leur ment Oh mais ils le savent Ils ont totalement accepté l'idée que le métier du politique, c'est le mensonge. Et puis, il faudra s'ils le découvrent, on va en faire la une des journaux pendant une semaine. Et la politique, c'est comme le commerce. La seule mauvaise publicité, c'est celle que les gens ne voient pas. Je vais vous dire, monsieur. Je vous devine oublié par le gouvernement. Je devine que l'actuel président en place vous a déçu. Mais moi, monsieur, moi je vous promets des jours meilleurs. Je vous promets l'attention que vous méritez. Contre votre voix, monsieur, je vous promets que vous serez enfin véritablement représenté. Non mais c'est grillé, il ment. Non mais faut, faut rester optimiste. Il n'a pas l'air si malhonnête que ça. Et on arrive à mon passage préféré. Après avoir énuméré des portraits de gens étalés sur un couplet en se donnant la parole, ils vont quatre fois plus vite et continuent de se donner la parole mais en évoquant des situations, des décors. En fait, la construction de cette chanson et d'autres de l'album La Cour des Grands est très carré, très visuel. Tu passes de plusieurs plans rapprochés à des plans de plus en plus d'ensemble. Je suis un rendez-vous, un hasard, un match de fou, un mariage, une manif, un ami, une accolade, une bagarre, une scène de crime, un jugement, un gosse qui rit, une erreur, une montagne enneigée, je suis la pointe de la plume d'un odeur. On se retrouve avec des situations qui évoquent à chaque fois plusieurs personnes et qui se concluent sur la pointe de la plume d'un auteur, qui est clairement le seul passage où ils parlent un peu d'eux. Et le seul passage où ils utilisent leurs deux voix, à part pour ponctuer les je suis, qui laisse bien comprendre que si le verbe est singulier, le message est pluriel. Je suis les pleurs d'un départ, je suis la chaleur des bars, je suis une saveur 5 étoiles ou bien le gras d'un kebab. Les flemmards, les couches dans les lèvres les râleurs, les regards dans le métro, un homme gracie, un concert vie, la crie, la déprime qui resserre les taux. Je suis l'excellence, l'élégance ou l'espérance d'une naissance, ces campagnes dans le silence, ces grandes villes immenses, ils Je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense. J'y pense, j'y pense. Je suis la France. Ça, c'est dommage. Il continue de donner des exemples de plus en plus vastes, avec un joli homéothélie de temps ans. Bref, niveau construction, c'est toujours impeccable, et je trouve que la musique embrasse bien cette idée d'aller de plus en plus loin du particulier pour voir l'image globale. Mais j'ai deux petits soucis. D'une part, je comprends ce qu'ils ont voulu dire par « je suis un peu de moi et beaucoup des autres », mais je trouve pas ça très logique. T'es pas un peu de toi, t'es complètement toi, t'es rien d'autre que toi. Pour représenter ça avec un graphique... Ah, oh, j'ai joué Pour représenter ça avec un graphique, ce qu'ils disent ressemble à ça. Alors que ceci me paraît plus juste. Et enfin, le seul vrai petit problème que j'ai avec cette chanson et qui m'empêche de les mettre à 20 sur 20, c'est que on devine pas vraiment la France avant le dernier couplet. Alors certes, on a entendu parler de Jean Jaurès et du trou de la sécu, mais sans ça, la plupart de leurs portraits resteraient cohérents dans la plupart des pays de l'Occident. Personnellement, j'aurais aimé voir plus de références culturelles et historiques, qui, d'après moi, font la France aussi. Des petites allusions discrètes, genre utiliser l'expression « travailler comme une fourmi » pour évoquer la fontaine, dire que tel personnage se sent comme Cosette en référence à Hugo, ou même dire que tel personnage a du Renault, du Booba, du Aznavour dans son casque, dire que tel autre personnage ne voit pas la vie rose, enfin voilà, quelques petites références discrètes à la culture française un peu partout auraient pu renforcer un peu le message de la chanson. Et aussi un couplet en écho à celui du gars oublié qui aurait relaté la vie d'une star française, pas forcément nommé, mais qui fait aussi partie du peuple français. Mais à ces quelques petits pinaillages près, on a vraiment un très bon texte et j'hésite pas une seconde à lui mettre un solide 18. Alors après, c'est une des meilleures de l'album. Tout le reste n'est pas forcément au même niveau, mais Big Flo et Oli sont capables d'écrire d'excellents textes. Et je vous conseille très vivement d'aller jeter une oreille à leur album, notamment euh, J'attends la vague, Le Bouchon, Aujourd'hui, C'est pas du rap. Le seul gros problème de Big Flo et Oli dans la plupart de leurs textes, c'est qu'ils sont un peu immatures. Ça veut dire trois choses. 1. Ils sont très matures sur certains de leurs textes. 2. Ils sont encore jeunes. C'est normal d'être immature à une vingtaine d'années. Et contrairement à d'autres, ils sont immatures, pas irresponsables. Et 3. C'est le seul gros défaut que je leur trouve. Pas de message débile, pas d'ego trip trempé dans la sueur de boule, pas de provoque gratuite et méchante, beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence dans le propos, et beaucoup de travail sur les mots. Clairement, ça donne très envie d'entendre la suite. Au fait, Oli, faut vraiment pas oublier d'envoyer le chèque à Lynx. Ah, euh, pour sa bonne critique, là Ouais, pour la bonne critique qu'il a fait. Ah, il nous avait coûté combien, ce mec, d'ailleurs Ça, c'est... Il avait coûté cher, cher, mais bon. Il a fait une bonne critique, du ouais, coup. Ouais, pas... après, euh, c'est pas pressé, hein. On verra, on, on fera le chèque euh, plus tard. Mais d'ici là, rassurez-vous, il nous reste du rap différent à écouter. Je fais vraiment un métier de merde 
Stop Avant de quitter la vidéo, je profite un peu du générique de fin pour me faire un peu de pub. Je sais, tu n'aimes pas la pub, mais tu aimes mon contenu. Alors de la pub concernant mon contenu, je te laisse démêler ça dans ta tête. J'ai une page Tipeee, tu peux donc faire un don ponctuel ou mensuel à la chaîne Link the Sun pour améliorer la qualité des vidéos et pour m'aider à rémunérer mon équipe. Rassure-toi, tout reste gratuit, je t'invite à te renseigner en cliquant soit sur le lien dans la description de la vidéo, soit sur la miniature juste là. Merci de ton attention, je te souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo Vous allez tout droit dans le bout de debout et ensuite après avoir tourné à droite au niveau du rond-point des oliviers des olives ouais. pour les frites oui. oh. <rire> 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 oh. pour les frites <rire> sauce au curry sur les patates à tête fauteuil <rire>